Baiklah anak-anakku sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar tentang bab 6 yang bertema keluarga warga Muhammadiyah. Yaitu tema kita hari ini adalah keluarga warga Muhammadiyah. Dalam video kali ini kita akan, Abi akan memberikan pendahuluan tentang pengenalan tentang bab 6 ini. Silahkan dengarkan. Anak-anakku sekalian, Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada para Rasul sebagai hidayah dan rahmat Allah bagi umat manusia sepanjang masa. Agama Islam, yakni agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi akhir zaman. Ialah ajaran yang diturunkan Allah yang tercantum dalam Al-Quran dan sunnah Nabi yang sahih. Berupa perintah-perintah, larangan-larangan, dan petunjuk-petunjuk untuk kebaikan hidup manusia di dunia dan di akhirat. Bila ajaran Islam yang mulia ini diimani, difahami, dan dihayati, dan diamalkan oleh seluruh pemeluknya, maka kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat akan menjadi kenyataan. Untuk itu, bagi segedap warga Muhammadiyah merupakan suatu kewajiban untuk melaksanakan dan mengamalkan Islam dalam seluruh kehidupan dengan jalan mempraktekkan hidup Islami dalam lingkungan sendiri dan keluarga. Anak-anakku sekalian, keluarga adalah kelompok orang yang mempunyai hubungan darah atau perkawinan. Keluarga juga adalah orang-orang yang termasuk keluarga adalah ibu, bapak, anak-anak, kakek, cucu, serta orang tua, suami, atau istri. Keluarga adalah bagian dari masyarakat, dan keluarga itulah yang mewarnai masyarakat. Jika keluarga-keluarga sebagai anggota masyarakat itu semuanya baik, maka masyarakat akan menjadi baik. Dan jika keluarga itu tidak baik, maka masyarakat pun akan menjadi tidak baik. Keluarga juga merupakan tiang utama kehidupan umat dan bangsa. Keluarga juga sebagai tempat sosialisasi nilai-nilai yang paling intensif dan menentukan. Karena itu menjadi kewajiban setiap anggota Muhammadiyah untuk mewujudkan kehidupan warga yang sakinah. Keluarga-keluarga di lingkungan Muhammadiyah dituntut keteladanan dalam mempraktekkan kehidupan yang islami. Dari keluarga-keluarga yang seperti inilah diharapkan lahir pribadi-pribadi yang memiliki Perilaku seperti Nabi Muhammad SAW sehingga bisa menjadi uswah hasanah yang diteladani oleh sesama. Perilakunya senantiasa menunjukkan ahlak yang mulia sehingga disukai oleh orang banyak. Dia selalu berusaha menjauhkan dirinya dari ahlak yang tercela yang bisa menyebabkan dibenci dan dijauhi sesama. Oleh karena itu, keluarga-keluarga harus benar-benar dibenahi sehingga masyarakat menjadi baik. Hubungan antara orang tua, anak, suami, istri, cucu, dan kakek, antara saudara-saudara harus benar-benar serasi. Nah, anak-anakku, dalam bab ini kalian akan diajak mengenal diri sebagai keluarga Muhammadiyah menjadi bangga sebagai keluarga Muhammadiyah dan senang mempraktekkan perilaku yang mencerminkan keluarga Muhammadiyah dalam kehidupan sehari-hari baiklah terima kasih telah menyaksikan video ini tetap belajar dimanapun kalian berada untuk minggu depan kita akan Mencoba memulai dengan materi-materi yang ada dalam bab 6 yaitu keluarga warga Muhammadiyah. Yang pertama sebagai keluarga Muhammadiyah kita harus aktif sholat berjamaah. Terima kasih. Bilahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf kalau ada salah kata dan salah ucap. Nun wal qalami wa malis turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.